ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பில்டிங் ஒரு பில்டிங் வந்து டிசைன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான பேசிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லோடு எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தான் அந்த பில்டிங் ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ண முடியும் நம்ம எவ்வளோ லோடு அதில் ஒரு பில்டிங்கில் உருவாகுது அதெல்லாம் தெரிஞ்சோம்னா தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி பீம் காலம் ஸ்லாபு இந்த ஃபூட்டிங் எல்லாம் ரெடி பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு லோடு எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது அப்படின்றது தெரிஞ்சதுனால தான் அடுத்தது நம்ம அதோடய சைஸு எந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் எந்த சைஸில் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த பேசிக்ஸை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் பேசிக்காக ஒரு ஸ்மால் டயராம் வந்துருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஸ்லாப் இந்த பாக்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்லாப்னு வச்சுக்கலாம் டென் மீட்டர் இன்டு டென் மீட்டர் இந்த சைஸ் எதுவும் பார்க்காதீங்க நான் ஒரு சும்மா ஒரு ரஃபாக மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் உண்மையில் டென் மீட்டருக்கு டென் மீட்டர்னால் அந்த நாலு காலம் மட்டும் கொடுத்தா பார்த்தாது இடையில நான் காலம்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஒரு பேசிக்ஸுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் ரஃபாக கொடுத்துருக்கேன் இது ஸ்லாப்னு வச்சுக்கோங்க இந்த நாலு பாக்ஸும் அதில் வர காலம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டாக்டர் லைன் வந்து பீம்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே அதை தான் சொல்லியிருக்கேன் இதில் வந்து பீமோட வித்து வந்து டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அதாவது முக்கா இன்ச்சு சாரி முக்கா அடி இந்த டைரக்ஷன் இந்த காலமோட இந்த டைரக்ஷனுக்கும் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் இது வந்து டாப் வியூ இதோட ஃப்ரண்ட் வியூ பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி வரும் இதில் வந்து மேலே பேரப்பெட் வால் இருக்குது அதாவது ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்க ஒரு நாலு பக்கம் செவர் மட்டும் வச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ணி காட்டுறேன் நாலு பக்கம் செவர் மட்டும் வைக்கும்போது இந்த மாதிரி வருது இதோட ஃப்ரண்ட் வியூவில் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க இந்த ரெண்டு காலம் தெரியும் இது வந்து இதோட க்ரௌண்ட் லெவல் இதோட க்ரௌண்ட் லெவல் இது கீழே காலம் கொஞ்சம் ஒரு மீட்டர் எடுத்துக்கு போய் அதுக்கப்புறம் ஃபூட்டிங் வந்திருக்கு இது வந்து ஃபூட்டிங் இதோட வாலோட திக்னஸ் காலம் திக்னஸ் எல்லாமே டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் அதாவது நைன் தான் இந்த பேரப்பெட் வாலோட திக்னஸ் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் அதாவது நைன் இன்ச்சில் பாதி வால் வந்து இந்த இடத்துல வால் இருக்குது இது வந்து காலம் இது வந்து பேஸ் லெவலில் இருக்க பீம் லென்த்து பீம் இதில் சொல்லியிருக்கோம் பேஸ் லெவலில் இருக்க பீம் இது வந்து டாப்பில் ஸ்லாபுக்கு கீழே இருக்க பீம் இது வந்து ஸ்லாப் இது வந்து பேரப்பெட் வால் பேரப்பெட் வால் வந்து டாப் வீடு எப்படி வரும்னா இந்த நாலு காரணங்கள் எப்படி ஒரு வால் வரும் டாப்பில் உள்ள இன்னர் சைடில் இருக்க வால் எப்படி வரும்னா இந்த இடத்துல வரும் இந்த பீமுக்கு நேராக கீழே வரும் அதுதான் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பி ஸ்லாபோட திக்னஸ் வந்து பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்கேன் பீமோட திக்னஸ் நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்கேன் வேறு எந்த சைஸ் வேணும் காலம் கிரவுண்ட் லெவல் கிரவுண்ட் லெவல்னால் அந்த இந்த பீம்லேருந்து இந்த பீம் வரைக்கும் உள்ள காலமோட ஹைட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் கொடுத்துருக்கேன் பேரப்பெட் வாலோட ஹைட் வந்து ஒரு மீட்டர் கொடுத்துருக்கேன் வேறு ஃபூட்டிங்கோட சைஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபூட்டிங் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு லோடு கண்டுபிடிக்கிறது முன்னாடி டெட் லோடு லைவ் லோடு அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது நோ மோபிள் லோட்ஸ் அண்டு செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கால்டு இஸ் த டெட் லோட் அதாவது அதோட ஓன் வெயிட்டு ஒரு பீம்னா அது அந்த பீமோட வெயிட் தனியாக இருக்கலாம் அது தான் டெட் லோட்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லை மூவ் பண்ண முடியாத வெயிட்லாம் இப்போ வாட்டர் டேங்க் செல்ஃப்லாம் இருக்குல்ல அதையும் கூட டெட் லோடுன்னு சொல்லலாம் செல்ஃப் வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கும் போது பிரிக் மேசன்ட்ரியாலே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம்னா அது நகராது அது அது எப்போவுமே அந்த இடத்துல அந்த லோடு இருக்கிறதா தான் அர்த்தம் இதை தனியாக வாங்கி வைக்கிற செல்ஃப்லாம் அதில் சேர்க்கக்கூடாது அதெல்லாம் லைவ் லோடில் வந்துடும் வாட்டர் டேங்க் கட்டியிருந்தோம்னா அந்த லோடு தனியாக டெட் லோடில் தான் கால்குலேட் பண்ணும் மெயினாக இருக்கிற எப்போவுமே மாறாத டெட் லோடு மெயினாக கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் வாலு ஸ்லாபு பீமு காலம் ஃபூட்டிங் ஸ்டேர் கேஸ் இன்னும் எக்ஸட்ரா இது மாதிரி வர எல்லா இந்த எல்லா ஒவ்வொரு பார்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே டெட் லோடு தான் லைவ் லோடுனா இந்த மூவபுள் லோட்ஸ் ஆர் கால் லைவ் லோட் த லோடு விச் வில் பி இன் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன் அட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைம் அதாவது அந்த அதை மூவ் ஆகும்னு சொல்லிட்டோம்ல ஒரு நேரத்தில் இந்த இடத்துல இருக்கும் ஒரு நேரத்தில் அந்த இடத்துக்கு நிறுத்தி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஆளுங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹியூமன் பெஞ்சு பீரோ சேரு எல்லாமே லைவ் லோடு தான் அது வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு அதை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இந்த இடத்துல இவ்வளோ லைவ் லோடு வரும் ரூமுக்குலாம் இத்தனை கிலோமீட்டர் லைவ் லோடு வரும் அந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிப்போம் பின்னாடி பார்ப்போம் அதை தெளிவாக ஃபஸ்ட்டு டெட் லோட் கால்குலேஷன் டெட் லோடில் வந்து என்னென்ன டெட் லோடெலாம் வருது பேரப்பெட் லோடு ஸ்லாப் லோடு பீம் லோடு காலம் லோடு ஃபூட்டிங் லோடு தான் தனித்தனியாக பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி யூனிட் வெயிட் யூ
யூனிட் வெயிட் ஆஃப் வால் வந்து பிரிக் மாஸ் என்ட்ரிங்கிறது டுவெண்ட்டி கிலோ மீட்டர் பெர் மீட்டர் கியூப்னு தெரியும் ஹைட் ஆஃப் வால் திக்னஸ் ஆஃப் வால் போடுறோம் பேரபெட் எங்கே வரும்னு சொன்னேன் இந்த ஸ்லாப் கார்னர்ல இந்த இடத்துல வருதுன்னு சொன்னோமா இப்போ வந்து ஹைட் ஆஃப் வால் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த பேரபெட்டோட ஹைட்டு ஒரு மீட்ரு திக்னஸ் ஆஃப் வால்னா திக்னஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த வாலோட டாப் இந்த ஒரு வாலோட இந்த இடத்துல வர ஒரு வாலோட டாப் வியூ மட்டும் வரந்தோம்னா இந்த மாதிரி வரும் இதில் இதுதான் திக்னஸ்ங்கிறது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் இது வந்து லென்த்து இன்னொரு டைரக்ஷனில் இருக்கிறது தான் இந்த ஹைட்டு ஒரு மீட்டருக்கு இப்போ திக்னஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் லெவன் வரும் பாயிண்ட் லெவன் டூ ஃபைவ் ஒன் ஒன் டூ ஃபைவ் அப்படி அப்படின்னு வரும் நான் பாயிண்ட் லெவன் வச்சுக்கிட்டேன் இன்ட் ஹைட் வந்து ஒன்று இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இது ரெண்டு இதுவும் மீட்டர் இதுவும் மீட்ரு அதாவது இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சு இன்ச்சு இருந்ததில் அதை வந்து மீட்டரில் மாற்றும் போது பாயிண்ட் லெவன் வருது ரெண்டு மீட்டரில் இருக்கா அப்போ மீட்ரு கியூபில் ரெண்டு மீட்ரு போனால் மீ மீ வெறும் மீட்டர் மட்டும்தான் இருக்கும் கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் அப்படின்னு யூனிட் மாறிடும் டூ பாயிண்ட் டூ கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் இப்போ பேரபெட் வாலோட வெயிட் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் அதாவது பெர் மீட்டர் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு மீட்டர் லென்த்துக்கு ஒரு மீட்டர் லென்த்துக்கு டூ பாயிண்ட் டூ கிலோ நியூட்டன் வெயிட் இருக்குது அந்த வாலோட வெயிட்டு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது ஏன் ஒரு மீட்டர் லென்த்துக்கு அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த யூனிட் வெயிட்டோட ஹைட்டை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோமா அடுத்தது திக்னஸ் ஹை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் இன்னும் எது மல்டிப்ளை பண்ணாமல் இருக்குது லென்த்து மட்டும் தான் மல்டிப்ளை பண்ணாமல் இருக்குது அப்போ இந்த பெர் மீட்டர் இந்த மீட்டர் வந்து அந்த லென்த்தை தான் சொல்லுது அப்போ ஒரு மீட்டர் லென்த்துக்கு டூ பாயிண்ட் டூ கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் வெயிட் இருக்குது அடுத்தது ஸ்லாப் லோடு வெயிட் ஆஃப் ஸ்லாப் வந்து திக்னஸ் ஆஃப் ஸ்லாபு இன்ட்டு யூனிட் வெயிட் ஆஃப் ஸ்லாபு இதோட யூனிட் வந்து கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் வரும் அதை மட்டும் ஏன் கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டரில் கண்டுபிடிச்சோம் இதை மட்டும் ஏன் கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறோம் பாருங்க டாப் வியூவில் பார்க்கும்போது ஸ்லாபு எத்தனை டைமென்ஷனில் தெரியுது டூ டைமென்ஷனில் தெரியுது அப் அந்த மாதிரி இருக்க ஸ்ட்ரக்சருக்கெலாம் நம்ம கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் கண்டுபிடிப்போம் அதே வால் அப்படிங்கும் பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு ஒரு ஒன் டைமென்ஷனில் தான் தெரியும் அப்போ அதை வந்து கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர்னு கண்டுபிடிப்போம் பீம்னு பார்த்தோம்னால இந்த மாதிரி ஒன் டைமென்ஷனில் மட்டும் தான் தெரியுது இன்னொரு டைமென்ஷனில் வந்து இல்லை அது இது வேறு பீம் இந்த பீம் விட்டுருங்க ஒரு பீம் எடுத்துகிட்டு பார்க்கும்போது ஒன் டைமென்ஷனில் தான் நல்லா வளர்த்தியே தெரியும் அதை வந்து அப்போ பீமையும் கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டரில் கண்டுபிடிக்க முடியும் காலம் பார்த்தோம்னா எந்த டைம் ஒரு டைமென்ஷன் கூட இருக்காது அப்போ அது வந்து கிலோ நியூட்டனில் கண்டுபிடிப்போம் இது மாதிரி கண்டுபிடிச்சோம்னா தான் பின்னாடி நான் கால்குலேஷன் போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸி எப்படி அப்படின்னு தெரியும் இப்போ ஸ்லாப் பார்க்கும்போது அதையுமே பெர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்கா அப்போ திக்னஸ் ஆஃப் ஸ்லாப் இன்ட்டு யூனிட் வெயிட் ஆஃப் ஸ்லாப் போட்டோம் திக்னஸ் வந்து பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூனிட் வெயிட் மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோ மீட்டர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த மீட்டர் ஸ்கொயருங்கிறது அதோட டாப் வியூவில் இருந்து பார்க்கும்போது கிடைக்கிற ஏரியாவை சொல்லுது அது ஏன் டாப் வியூவில் இருந்து பார்க்கும்போது ஏரியாவை சொல்லுது இப்போ இந்த ஸ்லாப் பார்த்தோம்னா இதுவும் இதோட ஏரியா தான் இந்த ஸ்லாபை த்ரீ ஜி வரையிறோம்னா இப்படி இருக்கும் ஸ்லாபு ஸ்லாபோட ஒரு ஒன் டைமென்ஷன் ஏ இதுவும் ஒரு ஏரியா தான் இல்லை இந்த பக்கம் இருக்க இதையும் நம்ம ஏரியான்னு சொல்லலாம் இதையும் ஏரியான்னு சொல்லலாம் அந்த மீட்டர் ஸ்கொயருங்கிறது இந்த ஏரியாவை தான் மென்ஷன் பண்ணுது ஏன்னா நம்ம திக்னஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்போ திக்னஸை விட்டுருங்க மீதி இருக்கிறது இந்த ரெண்டு டைமென்ஷன் தான் இந்த ரெண்டு டைமென்ஷன் இருக்குது இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வர்றது வந்து இந்த ஏரியா மட்டும்தான் அப்போ ஸ்லாபோட டாப்பில் இருந்து பார்க்கும்போது பெரு மீட்டர் ஸ்கொயர் அதை தான் சொல்லுது அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோ மீட்டர் பெரு மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வருது அடுத்து ஃப்ளோர் ஃபினிஷ் ஸ்லாப்பில் மட்டும் நம்ம ஃப்ளோர் ஃபினிஷ் கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஸ்லாப் மேலே தான் டைல்ஸு மார்பிள்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ஒட்டுவோம் அதோட வெயிட் வந்து எப்படி சொன்னால் திக்னஸ் இன்ட்டு அதே போல் யூனிட் வெயிட் தான் திக்னஸ் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அதாவது ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் திக்குக்கு நம்ம போடுறோம்னு வச்சுக்கலாம் அதோட யூனிட் வெயிட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃப்ளோர் ஃபினிஷ்க்கு நம்ம முனியை பார்த்தோம் அப்போ ஒன் கிலோ மீட்டர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் வருது இப்போ ஸ்லாப்பில் வர மொத்தலோட வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வரணும் அடுத்தது பீம் லோல் வெயிட் ஆஃப் பீம் திக்னஸ் ஆஃப்
வித்து பிரத்து எல்லாமே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் வித் ஆஃப் காலம் வெயிட் ஆஃப் காலம் ஈக்குவல் டு திக்னஸ் ஆஃப் காலம் வித் ஆஃப் காலம் இன்ட்டு ஹைட் ஆஃப் காலம் இன்ட்டு யூனிட் வெயிட் ஆஃப் காலம் திக்னஸ்ஸு வித்து ரெண்டுமே பாயிண்ட் டூ டூ ஃபைவ் தான் ஒன்றே பார்த்தோம் இதுவும் பாயிண்ட் டூ டூ ஃபைவ் தான் இந்த டேரக்ஷன்லேயும் பாயிண்ட் டூ டூ ஃபைவ் தான் மீட்டரில் போடும்போது அடுத்து இன்ட்டு ஹைட் ஆஃப் கால் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹைட்டும் அதில் பார்த்தோம் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ கிலோ நியூட்டன் அப்படின்னு வருது இதோட லோடு அடுத்தது ஃபோர்டிங் லோடு பார்க்குறோம் ஃபோர்டிங் லோடு அதே போல் கிலோ நியூட்டன் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் திக்னஸ் இன்ட்டு வித் இன்ட்டு லென்த் இன்ட்டு யூனிட் வெயிட்டு போடும்போது பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தது திக்னஸ்ஸு இது லென்த்து இது பிரத்து இன்ட்டு யூனிட் வெயிட் போடும்போது செவன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் வருது இப்போ லோட் டிரான்ஸ்ஃபர் பார்க்கணும் பேரப்பட் லோட் டூ பாயிண்ட் டூ கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர்னு கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து வெயிட் ஆஃப் டோட்டல் பேரப்பட் வால் வந்து அப்போ லென்த்து இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் டூ இந்த ஒரு மீட்டருங்கிறது ஒரு மீட்டருக்கான லென்த்து வெயிட் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ கிலோ மீட்டர்னு சொன்னேன் நம்ம டோட்டல் பேரப்பட்டோட வெயிட்டை கண்டுபிடிக்கணும்னா டோட்டல் லென்த்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் டோட்டல் லென்த்து எவ்வளோ வரும்னா இதை பேரப்பட்டோட வந்து பேரப்பட்டோட டாப் வியூ வரைஞ்சிருக்கேன் டோட்டல் லென்த் எவ்வளோ வரும் சென்ட்ரல் லைன் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கிறேன் கண்டுபிடிக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் இப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அதாவது இதோட ஒரு வால் வச்சுக்கோங்க இந்த வாலோட லென்த்து பத்து மீட்ரு வரும் சேம் இந்த வாலோட லென்த்து பத்து மீட்ரு வரும் அப்போ டென் இன்ட்டு டூ போட்டேன் டூ இன்ட்டு டென் ஒரு லென்த் வந்துருச்சு அடுத்து இதோட லென்த்து கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த திக்னஸ்ஸை மைனஸ் பண்ணிக்கணும் இதோட திக்னஸ் எவ்வளோ பாயிண்ட் டூ டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் டூ டூ நான் மல்டிப்ளை மைனஸ் பண்ணியிருக்கேன் கழிச்சோம்னா நைன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் ரெண்டு சைடும் அதே அளவு தான் வரும் டூ இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் இப்போ டோட்டல் லென்த்தையும் எழுதியாச்சு இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் டூ கண்டுபிடிக்கும் போது எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ டூ கிலோ நியூட்டன் வருது அதாவது பேரப்பெட்டோட வெயிட்டு டோட்டல் வெயிட் கண்டுபிடிச்சோம் பேரப்பெட்டோட வெயிட்டு வந்து ஸ்லாப்பில் தான் ஆக்டிங் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம நினப்போம் ஸ்லாப்பில் போகும்போது பேரப்பெட்டோட வெயிட்டு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் டு பீம் பீமுக்கு தான் போகும் ஏன்னா ஸ்லாப் மேலே இருக்கும் ஆனால் ஸ்லாப்புக்கு கீழே ஸ்லாப்புக்கு அப்படியே அந்த பேரப்பட்டுக்கு நேராக கீழே வந்து பீம் தான் இருக்கும் நம்ம பீம் டிசைன் பண்ணும்போது பேரப்பட் வெயிட்டை வந்து பீம் ஸ்லாப்பில் அப்ளை ஆகிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணி டிசைன் பண்ண மாட்டோம் பேரப்பட் வெயிட் வந்து எப்போவுமே நேராக கீழே இருக்க காலமுக்கு போயிடும் இப்படி சாரி பீமுக்கு போயிடும் ஸ்லாப் வந்து டிசைன் பண்ணும்போது பேரப்பட் வெயிட்டை அதில் கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் இன் ஸ்லாப் டிசைன் வி ஒன்லி கன்சிடர் லைவ் லோடு ஆக்டிங் ஆன் ஸ்லாப் அண்டு செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் த ஸ்லாப் அண்டு ஃப்ளோர் ஃபினிஷர்ஸ் இதை மட்டும்தான் ஸ்லாப் டிசைனில் கன்சிடர் பண்ணுவோம் பேரப்பட் வந்து வா ஸ்லாப் மேலே இருந்தாலும் அது கார்னரில் இருக்குது பீமுக்கு நேராக மேலே இருக்கிறதுனால அது வந்து ஸ்லாப்பை வந்து ஆஃபெக்ட் பண்ணாது ஸ்லாப் லோடு ஈக்குவல் டு வெயிட் ஆஃப் ஸ்லாப் ப்ளஸ் ஃப்ளோர் ஃபினிஷ் அதோடய வெயிட்டு ரெண்டு வெயிட் வந்து முன்னே சொன்னால் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு இப்போ செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் ஸ்லாப் மொத்த ஸ்லாப்போட வெயிட்டை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏரியா இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அந்த ஏரியாவை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பிரத் இன்ட்டு ஹைட் அந்த பிரத் என்ன சொன்னால் டாப் வியூலேருந்து பார்க்கும்போது வர பிரத்தும் ஹைட்டும் தான் சொன்னேன் அப்போ டாப் வியூலேருந்து ஒரு டேரக்ஷன் பிரத்து வந்து டென் ஹைட்டும் டென் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் வருது ஸ்லாப்போட வெயிட்டு லைவ் லோட் ஆன் ஸ்லாப் வந்து டூ கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு வரணும் இந்த ஸ்லாபு இந்த மாதிரி ரூமில் ரூமுக்குள்ளே வர வெயிட் எல்லாமே லைவ் லோடு வந்து டூ கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு தான் கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் இந்த வராண்டா போர்டிகோ இந்த மாதிரி இடத்துல வரலாம் த்ரீ கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கன்சிடர் பண்ணிக்குவாங்க இல்லை க கமர்ஷியல் பில்டிங் இல்லை ஸ்கூல் ஹாஸ்பிட்டல் இதெல்லாம் வரதையும் த்ரீ கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு வரைக்கும்லாம் கன்சிடர் பண்ணுற இடம்லாம் இருக்குது நம்ம சாதாரணமாக ஒரு ரூம் தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதனால் டூ கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் அது இதை வந்து இப்போ கி கிலோ நியூட்டனில் பார்த்தோம்னா அதே போல் தான் இது எதில் வரும் இன்னும் இன்னும் அக்யூரேட்டாக போட்டோம்னா இன்னர் சைடில் மட்டும் தான் ஃப்ளோர் ஃபினிஷ் வரும் எப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போது ஸ்லாபுங்கிறது இந்த அவுட்ரு டு அவுட்ரு வரும் அதில் வந்து பேரப்பெட் வந்து நம்ம போட்டுருவோம் அப்போ
ஸ்லாப் லோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பீம் ஸ்லாப் லோடு வந்து பீமுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இது எப்படிங்கிறத நான் அடுத்த வீடியோவில் நல்லா தெளிவாக சொல்கிறேன் இதோட கண்டினியூட்டி வந்து அடுத்த வீடியோவில் வரும் மறக்காமல் அதையும்